零基础书法入门，请订阅本频道并点开小铃铛，请在 YouTube 搜寻 A D A H R。如何写好小楷？得先了解小楷的书写难点。小楷不等于大楷，缩小来写，小楷其实是有属于自己的书写规律的。那么，如何把小楷写好呢？以下内容仅供参考。常说，习字需先习大字，而后再学小楷。这话也不无道理。由于小楷字形较小，要表达用笔和结构的美感，确实比较难。不会写小楷的人，总以为写字的动作只要比写大楷的动作小一些就行。可事实上并非如此。小楷字形较小，只是就它的表面形态而言，并不等于。就是大楷的缩小化，小楷其实是有属于自己的书写规律。小楷的书写规律归纳如下：一、小楷书法以轻于为贵。这里的“轻”是指线条必须洁净而不混浊；这里的“余”是指线条虽然纤细，但更要在纤细中显现出风雨来。写小楷，点画也要俊丽。字里行间要洁净，线条不允许臃肿，也不允许墨渣渗出。下笔时的动作一定要稳健，要轻而简洁。斜小楷，行笔时要像老人拄杖行路一样，杖子住稳了，才能挪步走路。所以，笔笔要坚实有力。点画之间既要顾盼呼应，又要笔笔交代明白，既要小中见大。又要处处显现大字的技巧和功力，这些都是小楷书法的难点。二，小楷字形结构以宽绰为贵。古人说，大字难以揭秘，小字难以宽绰。小楷是小字，所以要营造出一种小中见大的感觉很不容易。未能做到小中见大。在技法处理上，应注意以下几点：一、经常采用以点带画的手法，缩小了点画自身的形态，从而加大了点画与点画之间的空间留白，使作品在整体感觉上达到一种宽绰的效果。小楷用笔仅靠锋尖运行，但在运笔过程中。仍要保持逆入平出、提案顿处以及起笔、行笔、收笔等过程。不过，小楷的笔法一般都以简为主，他常常采用点法起笔、尖锋入枝等手法。无论是在笔法上，还是在结体上，哪怕与大楷相比，小楷书法更显得富有个性。二、小楷字形结构经常采用横向。左右方向舒展的手法，使字形在整体上取得了贬势，造成一种横放竖收的宽绰的效果。小楷十分追求点画舒展与结构自然开朗的效果，字形一旦取得贬势后，凡横向之间的点画就会显现出一种左竖右展的态势，就容易使字形产生一种虽小而见开阔，内紧而见外拓。既消散疏朗，而又见游刃有余的感觉，达到了宽绰的效果。三，小楷字形结构不宜过于平整，欲使在结体上有些许微妙的变化。如果能使结体上介于平正与不平正两可之间，那么整个小楷作品就会显得更加自然、角力和饶有意趣。零基础书法入门，全部免费书法教学视频，连接在描述栏，请订阅本频道并点开小铃铛，接收全部影片更新通知，即可观看新出炉的影片。请在 YouTube 搜寻 A D A H R。
，如何写好楷书春联，可以参考您现在看到的《欧阳询楷书九成功碑》集字示范教学影片，《欧阳询楷书九成功碑》集字吉祥春联系列影片，是一套细致完善的春联展示与书法临摹结合一体的影片。本套影片以冷静、清晰的审美，独具匠心，创作出中国书法与春联文化完美结合的饕餮盛宴。建议喜欢书法的你，能从本套独具匠心教学影片中入门楷书学习。衷心的希望本套教学影片能使喜欢书法者有所得。欧阳询楷书九成功碑集字，吉祥春联系列影片，连接。放在描述栏，请直接点击来学习。